नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर तानवी मयूर पटेल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं जो डायबिटीज के विशेषज्ञ होते हैं और डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के वजह से मुझे बहुत ही खास रिक्वेस्ट आई है कि डायबिटीज मरीजों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने आप को वो कोविड 19 के साथ में आने वाला जो ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है उससे अपने आप को बचाए रखे तो आज का मेरा टॉपिक भी यही है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या है ये ब्लैक फंगस को मेडिकल भाषा में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं ये होता है एक फंगस वाले इन्फेक्शन के वजह से जैसे ही वायरस है बैक्टीरिया है वैसे ही फंगस भी होते हैं हम रोज़ाना बहुत सारी फंगस से हमारी बॉडी संक्रमण में आती रहती है लेकिन हमें वो फंगस हमें वो इन्फेक्शन नहीं दे पाती लेकिन डायबिटीज के मरीज और ऐसी कुछ बीमारियां हैं जहां पर आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसी वक्त के दौरान ये फंगस अपने आप में ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं और हमारे शरीर के ऊपर उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो फंगस का जो इन्फेक्शन है इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कह सकते हैं जो कोविड 19 के साथ में आता है इसको मेडिकल भाषा में ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहते हैं ऑपरचुनिस्टिक का मतलब है ऑपरचुनिटी मिलने पे यानी मौका मिलने पे ये फंगस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के हमारे शरीर पे हमला कर देती है अब साधारण केस में ये फंगस हमें कहाँ कहाँ पे रहती है गिली मिट्टी हो गई डस्ट हो गया धूल हो गया या तो फिर वेजिटेबल मैटर में यानी सूखे पत्ते हैं या तो फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर ये सभी जगह पे ये फंगस पाई जाती है लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और इसको अटैक करने नहीं देती लेकिन जैसे इम्यूनिटी धीरे पड़ गई या शांत हो गई या तो वो कम हो गई ये फंगस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग इन्फेक्शन लेके आता है अब ये इन्फेक्शन की मोर्टालिटी यानी मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है जी हाँ 50 से 80 प्रतिशत का इसका डेथ रेट है कोविड 19 इन्फेक्शन अपने आप में मरीजों को मृत्यु की तरफ नहीं खींच के लेके जाता अनलेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो लेकिन अगर आपको ब्लैक फंगस का संक्रमण लग जाता है तो आप बहुत ही डेंजर जोन में आ जाते हैं इसीलिए ये ब्लैक फंगस के बारे में जानना हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अच्छी बात ये है कि ये ब्लैक फंगस नॉन कंटेजियस है यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये नहीं फैलती अब बहुत लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा मिथ हो चुका है जैसे कोविड 19 इन्फेक्शन एक में से दूसरे में जाता है ये ब्लैक फंगस भी एक में से दूसरे में जाता है जी नहीं ये ब्लैक फंगस नॉन कंटेजियस है ये एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है अनलेस एन अनटिल उस दूसरे व्यक्ति की भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज में होती है ठीक है तो ये हो गया ये ब्लैक फंगस ये जो ब्लैक फंगस है ये रेयर है यानी इतना कॉमन नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही डेडली है ये जानलेवा है ऐसा नहीं है कि ये म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस आज की तारीख में आई हुई एक नई बीमारी है ये बीमारी सालों साल से आ रही है लेकिन ये बीमारी सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्तियों को हो रही थी ज़्यादा अभी अचानक से कोविड 19 केस खास करके जो दूसरी वेव है तभी ये ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो चलिए जानते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है वो किस किस तरीके से होते हैं ब्लैक फंगस का संक्रमण पांच तरीके का होता है सबसे पहला है राइनो सेरिब्रल दूसरा है पल्मोनरी जहाँ पे आपके वो फेफड़ों में इन्फेक्ट करता है तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो आपके पेट में और आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है 
चौथा है क्यूटेनियस वैरायटी जो चमड़ी पे हमला करता है और पांचवा है डिसेमिनेटेड जो खास करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी उन मरीजों जिनका लिवर या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और उन लोगों को होने की संभावना ज़्यादा है ये डिसेमिनेटेड वाला जो वैरायटी है ये खास करके ब्लड में होता है ये पाँचों वेराइटियों में से सबसे ज़्यादा जानलेवा डिसमिनेटेड वेराइटी है जो कोविड 19 के संक्रमण के साथ में आने वाला जो ब्लैक फंगस है ये ज्यादा करके राइनो सेरिब्रल वैरायटी है और पल्मोनरी वैरायटी है तो अब चलिए जानते हैं कि इस पांच वैरायटी के जो फंगस के जो इन्फेक्शन है उसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं तो सबसे पहला है राइनो सेरिब्रल राइनो यानी नाक और सेरिब्रल यानी दिमाग ओके okay? तो ये इन्फेक्शन जो है ये क्या होता है यहाँ पे ये इन्फेक्शन शुरू होता है आपके नाक में से और फिर धीरे धीरे वो साइनस से जाके वो आपके साइनस को अंदर से तोड़ के वो पहुँच जाता है इंट्रा ऑर्बाइटल यानी आँखों के वहाँ पे और इंट्रा सेरिब्रल यानी आपके दिमाग की तरफ ये बहुत पर ये स्प्रेड हो जाता है तो क्या क्या आपको लक्षण आ सकते हैं आपको बुखार हो सकता है आपको थकावट लग सकती है आपको वीकनेस हो सकता है जुखाम हो सकता है नाक में से डिस्चार्ज खास करके काले रंग का डिस्चार्ज आ सकता है नाक के यहाँ की जो चमड़ी है वो काली हो सकती है दूसरा उसमें क्या हो सकता है कि आ, नाक जो है आपका जाम हो सकता है यानी नेजल कंजेशन जिसको कहते हैं सांस देने में भी दिक्कत आ सकती है जैसे ही वो इंट्रा ऑर्बाइटल यानी आँखों की तरफ पहुंच जाता है तो आपको आँखों की शिकायत आना शुरू हो जाती है आपकी रोशनी में धुंधलापन आ सकता है आपकी जो आईलिड्स है वो नीचे की तरफ आ सकती है जिसको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड कहते हैं किसी किसी व्यक्ति को डबल विजन होता है यानी चीज़ें दुगनी दिखने लगती है ठीक है अगर आपके वो ब्रेन में पहुंच जाता है तो उस प्रकार के भी लक्षण लेके आता है सिर दर्द हो जाना एक साइड का चेहरे का भारीपन चेहरे पे दर्द एक साइड का चेहरे में सूजन ये सभी सिम्टम्स राइनो सेरिब्रल वैरायटी के होते हैं दूसरी जो कॉमन वैरायटी है जो कोविड 19 में हो रही है वो है पल्मोनरी वेराइटी पल्मोनरी में क्या होता है ये इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में जाता है तो जिसके वजह से आपको सीने में दर्द होता है चेस्ट पेन है फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ये सभी लक्षण आपको पल्मोनरी वैरायटी में होते तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टनल जहाँ पर यह हमला करती है आपके पेट में ताकि आपको पेट में दर्द हो सकता है आपको जी मचलना हो सकता है वॉमिटिंग होता है उल्टियाँ होती है बदजमी हो सकती है किसी किसी को लूज मोशंस होते हैं और कभी कभार जी ब्लीड यानी अंदरूनी एक खून बह रहा है कभी कभी वो आपके टॉयलेट में संडास में जा सकता है कभी कभी किसी किसी को खून की उल्टियाँ भी हो सकती है तो ये है जीआई वैरायटी चौथा वैरायटी जैसे मैंने बताया वो क्यूटेनियस यहाँ पे ये हमला करती है आपकी चमड़ी के ऊपर तो चमड़ी में आपको जलन हो सकती है चमड़ी आपकी काली पड़ सकती है या तो फिर खास करके उन मरीजों को जिनको बर्न इंजरी हुई है यानी पहले कभी जल गए हैं या तो फिर आ, कुछ वूंड है मार लगा है वहाँ पे क्यूटेनियस वैरायटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है और पांचवा वैरायटी जो मैंने बताया डिसेमिनेटेड जो खून में होती है ये वैरायटी कोविड 19 में ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन ये पांचों में सबसे ज़्यादा डेडली ये वैरायटी है अब चलिए जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है ये किसको ज़्यादा होते हैं सबसे पहला जो हाई रिस्क ग्रुप है वो है डायबिटीज़ के मरीज डायबिटीज़ के मरीजों को वैसे भी उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है जिसके वजह से उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरा खास करके अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये आप एक खास बात का ख्याल रखें दूसरे उन मरीज जो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं स्टीरॉयड्स बहुत सारी बीमारियों की वजह से स्टीरॉयड ले सकते हैं तो अगर आप खास करके रोमेटोड आर्थराइटिस है या तो फिर और कोई ऑटो इम्यून हेल्थ कंडीशन है या तो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो सब मरीज स्टीरॉयड पर काफ़ी वक्त के लिए होते हैं तो स्टीरॉयड इस्तेमाल करना भी आपके लिए एक हाई रिस्क हो जाता है दिस दूसरा एक रीज़न है बड़े बुजुर्गों में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि शुरुआत में बताया ये इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक क्षमता जहाँ पे भी कम है वहाँ पे अटैक होता है फिर अगर आपको और कोई बीमारी साथ साथ में है जो आपकी एक कोमोर्बिडिटीज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है 
ऐसे मरीज जो इम्यूनो सप्रेसेंट जो अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर वाली जो दवाइयाँ हैं वो सब दवाइयों के उपचार में अगर आपकी चल रही है तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी जिनका लिवर है किडनी है वो ट्रांसप्लांट हुआ है या तो फिर कैंसर के मरीज है जो कीमोथेरेपी या तो रेडियोथेरेपी पे है या तो फिर एच एड्स वाले मरीज ये सभी मरीजों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है तो उनके लिए ये खास ख्याल रखना चाहिए ठीक है अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको ये ब्लैक फंगस अगर आपको कुछ भी इसमें से लक्षण है तो आपको इसके तो आप आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाइए इसमें ज़रा भी आपको देरी नहीं करनी है और डॉक्टर किस टेस्ट के वजह से आपका ये डायग्नोसिस कर पाते सबसे पहला है आपका हिस्ट्री वो आपसे पूछेंगे डिटेल में आपके लक्षण क्या है आपका हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो आपकी हिस्ट्री पहले पूछेंगे दूसरा उन जो जिस प्रकार के आपके लक्षण हैं उस प्रकार की आपकी टेस्टिंग होती है तो जैसे कि टॉर्च टेस्ट है यहाँ पे खास करके अगर मुंह में अंदर आपको ब्लैक फंगस के जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं तो डॉक्टर टॉर्च के द्वारा वो देख सकते हैं कभी कभी हम ई के खास करके डॉक्टर्स नेजोस्कोप और फेरेंजोस्कोप नेजोस्कोप जो आपकी नाक के अंदर टेस्ट करता है फेरेंजोस्कोप आपके जो जो फेरेंग्स है जो खून जो खाने की पाइप है वहीं की तरफ होता है फेरेंग्स वो नेजो फेरेंजल एरिया को भी आप डॉक्टर चेक कर सकते हैं कभी कभी अगर आपको सिर दर्द है या तो फिर आपको साइनस का कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर सी स्कैन या तो एम पी एन एस यानी पैरानेजल साइनस का एडवाइस कर सकते हैं अगर आपको ब्रेन में अगर डॉक्टर को लग रहा है तो सिटी स्कैन ब्रेन का भी कह सकते हैं अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपको लंग में पल्मोनरी वैरायटी का इन्फेक्शन है तो हो सकता है आपके लंग्स में फेफड़ों में से एक जो फ्लूड है उसको निकाल के उसकी बायोप्सी के द्वारा उसकी टेस्टिंग होती है माइक्रोस्कोप के नीचे जो चेक कर सकते हैं तो ये सब के द्वारा इसकी डायग्नोसिस होती है अब जैसे ही डायग्नोसिस हो गई आपकी नेक्स्ट होगी ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है एंटी फंगल की ही ट्रीटमेंट है तो सबसे पहले एंटी फंगल जो एम्फोटेरिसिन बी करके है और ये सभी ये जो एंटी फंगल है ये सभी एंटी फंगल इंट्रावीनस यानी ये आपकी वेन के द्वारा आपको दी जाती है ये गोलियों के फॉर्म में नहीं जैसे कि ये इन्फेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कोई भी सादा अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और फंगस का इन्फेक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को कंट्रोल में करना बहुत ही आसान काम होता है डॉक्टर के लिए फंगस का इन्फेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए क्योंकि ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं और ये बहुत जल्दी फैलते हैं तो इसके वजह से इसका इसका जो इन्फेक्शन है उसको नियंत्रण में लाना कभी कभी बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और इसी के वजह से गोलियां काम नहीं करेगी आपको इंट्राविनस यानी इंजेक्शन के फॉर्म में ही आपका ट्रीटमेंट रहेगा तो एम्फोटेरिसिन बी है फिर पोसाकोनाजोल वाली दवा आती है फिर ईसावोकोनाजोल वाली दवा आती है ये सभी दवाइयाँ जो एंटी फंगल है इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं साथ ही साथ अगर आपका डायबिटीज़ है तो खास करके आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ही खास जरूरी है आपको कोई भी स्टेज पे आपका डायबिटीज़ 160, 180 से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए जितना आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा उतना ही आपका ट्रीटमेंट सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अब क्या होता है डायबिटीज के वजह से इन्फेक्शन होता है और जैसे इन्फेक्शन आता है आपका डायबिटीज बिगड़ना भी शुरू हो जाता है ताकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है लेकिन कुछ भी करके आपको आपका डायबिटीज कंट्रोल में रखना है चाहे इसके लिए आपको इंसुलिन के दिन में तीन या चार बार इंजेक्शन भी क्यों ना लगाने पड़े या तो फिर अगर अस्पताल में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेशेंट अस्पताल में होते हैं तो हम उनको इंसुलिन आई इन्फ्यूजन रेकमेंड ही करते हैं ताकि शुगर का कंट्रोल आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज पे अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन को कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है और अगर ये इन्फेक्शन आपकी आंखों के या उधर पहुंच जाता है तो हमें ना चाह के भी आपकी आंखें निकालनी पड़ सकती है क्योंकि इट इज़ अ लिम्ब ओवर अ लाइफ यानी या तो हम हम एज ए डॉक्टर हम ये सोचते हैं कि क्या हम एक शरीर के एक भाग को बचाए या इंसान को बचाए तो इट इज़ ऑलवेज लाइफ ओवर अ लिम्ब एंड नॉट अ लिम्ब ओवर अ लाइफ यानी जहाँ पे भी इन्फेक्शन पहुँचता है अगर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उस शरीर के उस हिस्से को काटना आपकी लाइफ बचा सकता है यानी आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रॉब्लम कितना गहरा है और कितना सीरियस है 
ठीक है तो ये तो इसीलिए शुगर कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ के मरीज खास करके अगर आप कोविड से रिकवरी भी हो चुके हैं तो भी आप अपने आप को लूज मत छोड़िए क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन करेगा तो जैसे ही आप रोज़मराज की ज़िंदगी में आएंगे तो हो सकता है आपको ये इन्फेक्शन हो जाए तो अपने शुगर का आप खास करके ख्याल रखें अगर आपका कोविड का इन्फेक्शन ठीक हो चुका हो उसके बाद भी तो चलिए अब जानते हैं कि हम ऐसे क्या कुछ टिप्स हैं जो हम प्रिवेंशन के मेजर्स में ले सकते हैं तो सबसे पहला है कि अब आपको आपके घर में खास करके एयर कूलर का इस्तेमाल नहीं करना है जी हाँ एयर कूलर क्या करता है एयर कूलर में ये पानी का जो इस्तेमाल होता है ये बहुत बार ये बहुत सारी बीमारियों को पनपने देता है तो एयर कूलर का इस्तेमाल नहीं करना है अगर बाई चांस अगर आप एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि आप वो आपका जो पानी है एयर कूलर का वो नियमित तौर पे और हो सके तो रोज़ाना के तौर पर इसको बदलते रहिए अगर आपके पास एयर कंडीशन नहीं है तो सादा पंखा भी चलेगा अगर आपके घर में एयर हो सके अगर आप एफोर्ड कर पाए तो डीह्यूमिडिफायर्स जो होते हैं या तो एयर प्योरीफायर्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए जितना भी मॉइस्चर जो ह्यूमिडिटी रहती है ये फंगस को बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट आपको एवॉइड करने हैं ठीक है रिकवरी होने के बाद में अगर आप कोविड से भी रिकवर हो चुके हैं तो हम गार्डनिंग है या तो फार्मिंग है थोड़े टाइम के लिए एवॉइड ही कहते हैं क्या है ना ये स्पोर्ट्स हमारे वातावरण में वैसे भी फैले हुए रहते हैं लेकिन रोज़ाना हम उसको संक्रमित नहीं होते लेकिन कोविड नाइन्टीन के बाद में ये इन्फेक्शन के बाद में आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है जिसके वजह से आपको ये इन्फेक्शन होता है अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये बीमारी अचानक से नई बीमारी ये नई बीमारी नहीं है ये बीमारी पहले से मौजूद है लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन दूसरी वेव में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब ये क्यों इतने बढ़ चुके हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ओके ये इन्फेक्शन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है लोगों को जैसे कोविड नाइन्टीन आ जाता है लोगों को लगता है कि एक दूसरे का हम टिप्स एंड ट्रिक्स ले लें और लोग अपने आप को ही ज़्यादा स्टीरॉयड्स देने लगे हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन खास करके ये स्टीरॉयड्स और इम्यूनो मॉड्यूलेटर वाली जो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में होने लगी है वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके साथ में डायबिटीज जैसे हमारे भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति डायबिटिक है और अगर आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में नहीं है तो भी आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसीलिए ये सेकेंड वेव में ये बीमारी अचानक से आई हुई है तो आ, क्या कर सकते हैं आप तो ये सब टिप्स है जो मैंने दिए हैं अपना शुगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल में रखें क्योंकि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको ब्लैक फंगस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और चांसेस रहेंगे और आपको ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है तो ठीक है आज के लिए इतना ही मैं आशा करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी हासिल हुई होगी और आपके अगर कुछ भी ऐसा कुछ पॉइंट है जो मैंने नहीं कवर किया है आपके कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मैं कोशिश करूँगी उसका मैं आंसर दूँ थैंक यू